வணக்கம் இன்றைக்கி ப்ராவல்ட்டி கியூங் தியரி ப்ராவல்ட்டி ரேண்டம் ப்ராசஸ் ப்ராவல்ட்டி ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் மூணு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் காமனாக இருக்கிற யூனிட் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸில் பர்டிகுலராக காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இதுதான் கொஷின் ஒரு மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் அது வேரியபிளாக இருக்குது எல்லா மிஷினுக்கும் ஒரே மாதிரியான ரிப்பேர் டைம் இல்லை ஒவ்வொரு வேரி மிஷினுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி ரிப்பேர் டைம் இருக்குது அது காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்குது காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லும்போது அதனுடைய மீனும் வேரியன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க மீன் டூனும் வேரியன்ஸ் ஒன்னுன்னும் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு அந்த ரிப்பேர் டைம் அவர்ஸில் எடுக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் மிஷினுடைய ரிப்பேர் டைம் டூ அவர்ஸை எக்ஸீட் ஆகிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எக்ஸுங்கிறது ஒரு மிஷினுடைய ரிப்பேர் டைம் அது அந்த யூனிட் இன் அவர்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இது காமா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க காமான உடனே அதனுடைய டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ப்ராவல்ட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் லேம்டா பவர் கே பை காமா ஆஃப் கே எக்ஸ் பவர் கே மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இதில் பேராமீட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா லேம்டாவும் கேயும் கொஷினில் டைரெக்டாக லேம்டா இது கே இதுன்னு கொடுக்காம அதுக்கு பதிலாக மீனும் வேரியன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதிலிருந்து நம்ம லேம்டா என்ன கே என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் மீன் டூனும் வேரியன்ஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷனுடைய மீனுக்கு ஃபார்முலா என்ன வேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலா என்னங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வரணும் மீனோட ஃபார்முலா கே பை லேம்டா அது டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா கே பை லேம்டா ஸ்கொயர் அது ஒன்றுன்னு எடுக்கிறோம் இப்போ இதை கே லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுறோம் கே பை லேம்டா பை கே கே பை லேம்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ பை ஒன் லெஃப்ட் சைடை டிவைட் பண்ணுறோம் ரைட் சைடை டிவைட் பண்ணுறோம் இந்த கே பை லேம்டா ஸ்கொயரை லேம்டா ஸ்கொயர் பை கேன்னு போட்டுக்கலாம் போட்டு கேன்சல் பண்ணும்போது லேம்டா ஈக்குவல் டு டூனு கிடைக்கும் இதை கொண்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது லேம்டாக்கு பதிலாக டூ போட்டால் கேயோட வேல்யூ ஃபோர் ஆகும் ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ கே ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்க டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டூ பவர் ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பை காமா ஆஃப் ஃபோர் காமா ஆஃப் ஃபோர் வே வேல்யூ வந்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா எக்ஸ் பதிலாக டூ போடுறோம் சிக்ஸ்டீனையும் இந்த சிக்ஸையும் கேன்சல் பண்ணால் எயிட் பை த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்னு வரும் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ கொஷின் கேட்டிருக்கிறது பி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூ எல்லாமே அவர்ஸில் எடுத்துருக்கனால நம்ம டைரெக்டாக எக் எதுவும் யூனிட்ஸ் மாற்றுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை டைரெக்டாக எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூன்னு போட்டுடலாம் எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூனால் டூ டு இன்ஃபினிட்டி சப்போஸ் அவங்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்னு கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மினிட்ஸை வந்து அவர்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஒன் பை டூ அவர்ஸ் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் பை டூலேருந்து இன்ஃபினிட்டி இன்டகிரேட் பண்ணணும் பட் இங்கே எல்லாமே யூனிட்டும் அவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கொஷின் கேட்டிருக்கதும் அவர்ஸ்லேயே கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைரெக்டாக எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் டூனு போட்டுட்டு டூ டு இன்ஃபினிட்டி இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் எதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அந்த காமாவோட டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் அது என்ன எயிட் பை த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் அதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் இது பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா போட்டு இன்டகிரேட் பண்ணலாம் பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா இன்டர்னல் யூ டிவி ஈக்குவல் டு யூ வி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ மைனஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் வி த்ரீன்னு இருக்கும் யூக்கு பதிலாக அந்த பாலினாமியல் எக்ஸ் க்யூபும் விக்கு பதிலாக டிவிக்கு பதிலாக இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸும் போடணும் அப்போ ஃபார்முலாவில் போடும்போது யூக்கு பதிலாக எக்ஸ் க்யூப் போட்டால் யூ டேஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் யூ டபுள் டேஸ் அதை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷ் பண்ணால் சிக்ஸ் எக்ஸ் யூ ட்ரிபிள் டேஸ் அதை இன்னொரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் சிக்ஸ் அதுக்கு மேலே டேர்ம்ஸ் வேணாம் ஏன்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் சீரோ ஆயிரும் டிவி இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அதை ஒரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ அதை இன்னொரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை இன்னொரு மைனஸ் டூ வரும் அந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் இதை இன்னொரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது வி டூ கிடைக்கும் இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை இன்னொரு மைனஸ் டூ
டூ போட்டோம்னா எல்லாத்துலேயும் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் வரும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ கியூப் டூ போட்டோம்னா டூ கியூப் எயிட் எயிட் பை டூ ஃபோர்னு வரும் அதேமாரி இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் சாரி ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் டுவெல் பை ஃபோர் த்ரீனு வரும் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ போட்டோம்னா டுவெல் டுவெல் பை எயிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் இங்கே எக்ஸே இல்லை அதனால் சிக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் அதோடய வேல்யூ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் ஃபைவ் எல்லாத்துலேயும் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும் வெளியே ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது அப்போ மைனஸை வெளியே காமனாக எடுக்கும்போது எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆகிரும் இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் எயிட் கூட மல்லே பண்ணி த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிட்டு இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் ஃபோர் உங்களுக்கு தெரியும் லான் ஷிஃப்ட் லான் போட்டிங்கன்னா ஈன்னு கிடைக்கும் அதில் இந்த பவர் சிம்பிள்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க போடாமல் டைரெக்டாக மைனஸ் ஃபோர்னோ அல்லது பிராக்கெட் போட்டு மைனஸ் ஃபோர்னோ போட்டிங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வரும் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி